ఆరోగ్యకరంగా అయితే చిన్నప్పుడే ఇక పెరగవు కానీ ఇలాంటి పిల్లల్లో అవసరం కాబట్టి ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరిగిపోతుందట ఇక ఇట్లా కోవుకణాల సంఖ్య మనకి ఏదో రెండు వందల కోట్లు ఉండాల్సింది మరి ఏడు వందల కోట్ల నుంచి మూడు వేల కోట్ల దాకా కోవుకణాల సంఖ్య పెరిగిపోతే రిస్క్ అనమాట ఇక మనకి వయసు పైపడుతూ ఉన్నది బరువు పెరుగుతున్నాం మనందరం అనుకున్నాం కదా కాస్త పెళ్ళయిన దగ్గర నుంచి వెయిట్ పెరగటం వారసత్వ లక్షణం లేకపోయినా నీడ పట్టున తిని కూర్చుంటూ ఉంటే చెమటలు పట్టుకుని రెక్కలు కదిలే పనులు చేయకపోతే ఎవరికైనా కొవ్వు పెరుగుతుంది కదా ఈ కొవ్వు కణాలలో ఈ పెరిగిన కొవ్వు అంతా వెళ్ళి తయారైన కొవ్వు అంతా పేరుకుంటూ ఉంటుంది ఈ కొవ్వు కణ సైజ్ అసలు ఎంత ఉంటుందో చూడండి పాయింట్ సిక్స్ మైక్రోగ్రాముల నుంచి పాయింట్ నైన్ మైక్రోగ్రాముల వరకు దాని సైజ్ ఉంటుంది అంత అంటే మనకు అందరికి అర్థం కాదులేండి ఇట్లా లెక్కలు కానీ అంత చిన్నగా ఉండే కొవ్వు కణము మనం గనక బాగా అకౌంట్లో డబ్బులు బాగా ఇస్తే బ్యాంకులో ఖాతాలో జమలు పెరిగినట్టే ఇక్కడ కొవ్వు కణంలో కూడా కొవ్వు ఎక్కువ వెళ్ళి పేరుకుంటున్నది అనుకోండి దాని సైజ్ మూడు రెట్లు వరకు పెరిగిపోతుందట ఇక గాలి కొడితే టైరు ట్యూబ్ సాగుతూ ఉంటుంది కదా బోర ఊదితే దాని సైజు పెరిగినట్టే కొవ్వు కణాల్లో కొవ్వు పేరుకునే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే లావైపోతూ ఉంటారనమాట ఇతర కణజాలం ఎక్కడ పెరగదు కానీ కొవ్వు కణాలు మాత్రం ఉబ్బుతూ ఉంటాయి ఇక ఉండవలసిన సైజు కంటే మూడు రెట్లు పెరుగుతుంటాయి అందుకని కొవ్వు పేరుకున్న కొంది సైజు పెరుగుతూ మాక్సిమం మూడు రెట్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది అందుకని లావైపోతూ ఉంటారనమాట అంటే బాగా వంద కేజీలు నూట యాభై కేజీలు రెండు వందల కేజీలు అట్లాంటి వారు మరి నాలుగు వందల కేజీలు మీరు ఐదు వందల కేజీల బరువు ఉండే మనుషులు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మరి అంత లావ్ అయిపోయిన వారికి ఈ కొవ్వు కణాలు బాగా సైజ్ పెరిగి 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 పెరిగిపోయి ఆ స్టేజ్ వస్తుంది అనమాట మరి ఈ కొవ్వు కణాలు అనేవి మనము మళ్ళా పని చేసుకోవటం మొదలెట్టి ఆహార నియమాలు పాటించి శ్రమ చేస్తుంటే మళ్ళా కొవ్వు లోపల ఉన్నది కరిగిపోతూ ఉంటుంది బ్యాంకులో డబ్బులు మనం తీసేసుకుంటాం అంటే అకౌంట్లో తగ్గిపోవా అట్లాగే కొవ్వు కరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మీరు రెండు వందల కేజీలు బరువు తగ్గారనుకోండి సాధన చేసి ఓ రెండు మూడేళ్ల నాలుగేళ్లలో రెండు వందల కేజీలు బరువు తగ్గితే కొవ్వు కణాలు ఏదో కొవ్వు కరిగి దగ్గర అవుతే తప్ప వాటి సంఖ్య ఏం తగ్గదు మళ్ళా కొవ్వు కణాల సంఖ్య ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది కొంతమంది ఎక్కువ కొవ్వు కణాల్లో కొవ్వు ఎక్కువ ఉందని కొవ్వు కణాలని తీయించేసుకుంటారు అట్లా కొన్ని తీయించేసిన మిగతావే కొవ్వుని డిపాజిట్ చేసేసుకుంటాయట ఈ కొవ్వు కణాలు అనేవి ఏ భాగాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అని చూస్తే మూడు రకాలుగా ఈ కొవ్వు కణాలు కొవ్వుని నిల్వ చేసుకునే ప్రదేశాల్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడెక్కడ అంటే ముఖ్యంగా చర్మం కింద భాగంలో కొవ్వు కణాలు డిపాజిట్ అయి ఉంటాయి అందుకని కొవ్వు బాగా పట్టిన వారికి చలి ఉండదు అంటారు తెలుసు కదా లావుగా ఉన్న వారికి చలి తట్టుకోగలుగుతారంటారు ఎందుకు బక్కోడ చలి కొనుక్కుతాడంటే ఇటు కొవ్వు లేదు కదా అందుకని చలి లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట అదే కొవ్వు పొరలు కనుక చర్మం కింద ఉన్నాయి అనుకోండి లోపలికి చల్లదనం రాకుండా వెచ్చగా కప్పేసి ఉంచుతుంది అనమాట లోపల అవయవాలన్నిటినీ అందుకని చర్మం కింద భాగంలో కొవ్వు పేరుకొని ఉండటం సహజంగా ఉంటుంది అలాగే ఇతర అవయవాలు ఉన్నాయి మనకి ఛాతీ భాగం లోపల ఉండే ఈ అవయవాలన్నిటిపైన రక్షణ కోసం కొవ్వు కప్పు ఉంటుంది మళ్ళా ప్రతి అవయవాలకి ఈ భాగంలో అవయవాలకి కొవ్వు ఎక్కువ పేరుకుంది అనుకోండి వీళ్ళకి ఇక్కడ భాగం బాగా పెరుగుతుంది అనమాట ఇంకా ఎముకలో లోపల బోన్ మేర ఉంటుంది కదా రక్తం తయారయ్యే ప్రదేశం అక్కడ కూడా కొంత కొవ్వు పేరుకుని ఉంటుంది అనమాట ఈ మూడు ప్రదేశాల్లో కొవ్వు పేరుకునే అవకాశం ఉంది అనేది ఉంది ఈ కొవ్వు కణాలు ఆడవారిలో ఒక చోట ఎక్కువగా ఉంటే మగవారిలో మరో చోట ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆడవారికి ముందు బరువు పెరగటం మొదలైంది అనుకోండి ముందు కొంచెం వెనక పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత కొంచెం తొడలకి పెరుగుతుంది ఈ రెండు చోట్ల అయ్యాక అప్పుడు కొంచెం జబ్బలో చంకలో కాస్త వీపుకు పెరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకాస్త ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు పొట్ట దగ్గరికి వస్తుంది మగవారికి పెరగటం మొదలెట్టింది అనుకోండి ఎక్కడ పెరుగుతుంది మగవారికి అయితే పొలల్లాగే తోడలు ఉంటాయి సీటు లోపలికి తోసుకుపోయే ఉంటుంది ఆడవారిలాగా ఇక్కడ పెరగదు ముందు మగవారికి మాత్రం ముందు బాణలాగా పెరుగుతుంది పొట్ట స్పీడ్ బ్రేకర్ యటాచ్చుడు స్పీడ్ బ్రేకర్ అనమాట మరి ఆడవారికి వెనక్కి వెళ్ళమని మగవారికి ముందుకెళ్ళమని ఎవరు చెప్పారు అంటే 
హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట స్త్రీలలో కొవ్వు కణాల సంఖ్య తొడలకి పీరుదులకి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ అందుకని ఈ అకౌంట్ అంతా అక్కడ వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుంది బాగా ఎక్కువ సంఖ్య ఉంది కాబట్టి పురుషుల్లో ఈ ఉదర భాగానికి ఎక్కువ ఉంటాయి కొవ్వు కణాలు అందుకని వేళ్ళ అకౌంట్ అంతా ఇక్కడ సీట్లు అవుతుంది అందుకని మగవారికి చూస్తే పుల్లలు లాగ కాళ్ళు సీటు లోపలికి దోసుకుపోయి ముందు ఒక్కటే ఇట్లా ఉండేసరికి చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంటారు పొట్ట వచ్చితే అందుకని వాళ్ళ షేప్ ఇట్లా వేళ్ళ షేప్ ఇట్లా ఉండటానికి కొవ్వు కణాల సంఖ్య కొవ్వు కణాలు పేరుకున్న భాగాలు ఇట్లా అనమాట హార్మోన్స్ని బట్టి ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట మరి కొవ్వు కణాలు అనేవి మనం తగ్గించుకోవటం మన చేతులు లేదు కాబట్టి ఒకసారి వచ్చాక ఇక నుండి అన్న తల్లులు పిల్లలకు బాగా పాలు ఇవ్వటానికి వీళ్ళ మంచి పౌష్టికాహారాన్ని తిని సంవత్సరంన్నర రెండేళ్ల వరకు అన్న తల్లిపాలు బాగా ఇస్తే మీ వందేళ్ల పిల్లవాడి భవిష్యత్తుని మీరు మంచిగా కాపాడినట్లు అవుతుంది అలాంటి వయసులో తల్లిపాలు తప్ప మరొకటి పెట్టకుండా ఈ అధికమైన కొవ్వుల్ని ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడితే మంచిది మరి కొవ్వు కణాల సంఖ్య తక్కువ ఉంటే సన్నగా గట్టిగా ఉండటానికి అవకాశం ఉందని మనం తెలుసుకున్నాం ఇదంతా కొవ్వు కణాల కథ అనమాట ఇట్లా తెలిస్తే కొన్ని విషయాలన్నా మనం శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి బాగుంటుందని మనం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం మరి మీరందరూ కొద్దిగా అలవాట్లని మార్చుకునే విషయంలో జాగ్రత్త పడితే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని తెలియచేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం